జీవిత పయనంలో ఎన్నో ఆటంకాలు జరుగుతాయి మనం దేవుని స్థుతించి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మన మధ్యలో ఒక చేరును పెడుతున్నాం ఆ దేవాది దేవునికి మన శక్తి చేత మనం జయించలేనిది ఆయన ద్వారా మనం జయించగలం కనుక స్థుతి అనేది దేవునికి మనం అర్పించే ఒక గొప్ప గొప్ప కుర్సి అన్ని సమస్యల కోసం మా నాన్న చెప్తూ ఉన్నారు వింటున్నాను ప్రభు ఈ సంఘటన కోసం స్తోత్రం ప్రభు నా డబ్బును కోల్పోయాను స్తోత్రం చాలా రోజుల తర్వాత నేను అడిగాను అప్పుడు అప్పటికి మా నాన్న పెద్ద వయసు అయిపోయింది నేను గురువు అయిపోయాను ఒకరోజు అడిగాను సరే నువ్వు అన్నిటికి స్తోత్రం స్తోత్రం అన్నావే డబ్బు కోల్పోయింది ఏడవాలి కదా సమస్యలు పట్టుకొని నువ్వు స్తోత్రం స్తోత్రం అని చెప్పి డబ్బు కూడా నీకు దొరికిందే ఇది ఎట్లా అన్నాను అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు సమస్యలు కోసం కాదు మనం దేవుని స్థుతించటం సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు సమస్య లోపల దేవుడు రావాలని స్థుతిస్తున్నామన్నాడు సమస్యలు కోసం స్తోత్రం చెట్టం కాదు సమస్యల్లో నీవు నన్ను చూసుకొనగలవు ఈ సమస్యలను నీకు అర్పిస్తున్నాను ఎందుకంటే మొదటి దశలోని ఐదవ అధ్యాయం పదహారు నుండి చదివామంటే నీకు ఏదైనా అవి అన్నిటిలో స్తోత్రంతో దేవునికి దాన్ని బలిగా అర్పించు నీవు ఏమి చెప్పినా ఏమీ మాట్లాడినా ఏమి తలంచినా స్తుతులతో దేవునికి దాన్ని అర్పించు అప్పుడు మానవ అవగాహనకు దేవుని ఆత్మ దేవుని సంతోషం మన మనసులో నిలిచి ఉండనని పిలిపేరుకు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చనం పలుకుతుంది దేనిని కూర్చి కూడా నీవు భయపడకము అన్ని ఈ జీవితంలో అన్ని రకమైన శోధనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆటంకాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆటంకాలు నీ సొంత బలముతో జయించలేవు కనుక ఏం చేయాలి ఆ సమస్యలు శోధనలు వచ్చిన వెంటనే ఆ సమస్యల మధ్యలో నువ్వు దేవుని స్థుతించుటక నేర్చుకోవాలి లోకమంతా సాతాన్ని ఏం చేస్తాడు ఈ సమస్యలు నీ మనసులో పెడతాడు సమస్యలను మనసులో పెట్టేశాడంటే సమస్యలు నీ మనసులో ఉన్నదంటే ఆ సమస్యలు నీకు దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది ఆ సమస్యలు నీకు బల నిన్ను బలహీన పరుస్తుంది ఆ సమస్యలు అయ్యో నీవు ధైర్యం అందా బలం అందా కోల్పోయిన వ్యక్తిగా మార్చేస్తుంది కానీ నువ్వు ఏం చేయాలి సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే దేవుని నీ మధ్యలోనికి ఆహ్వానించుకోవాలి అప్పుడు దేవుడు నీ సమస్యల్లో ఉండి నీకు విడుదల ఇస్తాడు ప్రైజలా అందుకే నాకు తెలుసు ఒక ఫాదరు కేరళలో ఉన్నారు ఫాదర్ మ్యాథ్యూ నాయక పరంపులని ఆయన ఒకసారి ఇలా మీటింగ్ నడిపి నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవరెవరికి కడుపు నొప్పి ఉంది అన్నారు ఒక పది మంది వెయ్యి మంది ఉన్నారు కదా పది మంది చేతులు పైకి లేపారు నాకు కడుపు నొప్పి నాకు కడుపు నొప్పి వెంటనే ప్రభు చె ఆ ఫాదర్ గారు చెప్పారు నీ చేయిని కడుపు మీద ఉంచుకొని ప్రభు ఆ స్తోత్రం దేవా ఈ కడుపు నొప్పి కోసం స్తోత్రం దేవా ఇదరే చేయి పైకి లేపారు పదిలో పది చేయలు రెం ఎనిమిది చేయలు కిందికి వచ్చేసింది పక్కన ఉన్నవాడు కూడా చేయి లేపాడు ఎందుకయ్యా స్తోత్రం చెప్పమంటున్నారు చేయి లేపి స్తోత్రించి కడుపు నొప్పి కోసం ఆ ఇప్పుడే కడుపు నొప్పి కోసం స్తోత్రం చెప్పాలా ఆ ఫాదర్కి ఏం తెలియదయ్యా అంటుంది తర్వాత ఆ ఫాదర్ వివరిస్తున్నారు అల్లెలి అల్లెలి ఆ స్తోత్రం స్తోత్రం నీలాగా ఇప్పుడు కొద్దిసేపు తర్వాత ఏం చెప్పారు ఎవరెవరి కడుపు నొప్పి ఉండిందని చెప్పారు ఆ పది మంది ఒక్క చేయి కాదు రెండు చేయి లేపండి అన్నారు అందరు రెండు చేయి లేపారు అప్పుడు చెప్తున్నాడు నీకు మాత్రం కాదు నీలాగా ఎవరెవరికి కడుపు నొప్పి ఉందో వారందరి కోసం స్తోత్రం చెప్పయ్యా హలేలి ఆహలేలి 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 తర్వాత అడిగారు ఈ పది మందిలో ఆరుగురు మంది కడుపు నొప్పి పోయింది ఎవరెవరికి వెంటనే ఆరుగురు మంది సాక్ష్యం ఇచ్చారు నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఎట్లా 
కడుపు నొప్పి ఉంది మాట కడుపు నొప్పి కోసం లేలి ఆ లేలి అంటే కడుపు నొప్పి పోతుంది మాట ఇది ఎట్లా అప్పుడు ఆయన వివరించాడు నువ్వు నీ సమస్యల కోసం నీ వ్యాధి కోసం నీ ఆటంకాల కోసం దేవుని స్థుతిస్తున్నప్పుడు నీలాగా ఒకవేళ నీ కుటుంబం పగి పడిపోయింది నీలాగా ఎవరెవరి కుటుంబం పడిపోయిందో వారందరి కోసం దేవా స్తోత్రం స్తోత్రం అంటే అన్ని కుటుంబాలని నువ్వు పైకి లేపుతున్నప్పుడు ఈ కుటుంబాలని పగలు కొడుతున్నా సమస్యలను తీసుకొని వస్తున్న సాతాను చూస్తాడు రే ఈయనకు నేను కడుపు నొప్పి ఇచ్చినా ఈయనకు మాత్రం కాదు లోకంలో ఉన్న వారందరినీ కడుపు నొప్పి పోమంటున్నాడే మొదటి ఈయన కడుపు నొప్పిని తీసేస్తా అట్లీస్ట్ మర్చిపోతాడు మిగిలిన వారిని కడుపు నొప్పి అయినా నేను పట్టుకుంటా అని సాతన్ ఏం చేస్తాడన్నమాట నువ్వు కడుపు నొప్పి కోసం స్తోత్రం కుటుంబంలో సమస్యల కోసం స్తోత్రం నడుము నొప్పి కోసం స్తోత్రం అంటే నీ నడుము వ్యాధిని ఇచ్చినవాడు మాయమైపోతాడు అన్నమాట ఎందుకు లేకపోతే నువ్వు నడుము నొప్పి ఉన్న వారు అందరి కోసం ప్రార్థిస్తావు అందరిలో ఉన్న వ్యాధి మాయమైపోతుంది కనుక సాతన్ ఏం చేస్తాడనమాట విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట ప్రైజ్లో ప్రైస్తలా అవును మనం దేవుని స్థుతించి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్న ఆ ప్రభువే మన మధ్యలో ఉండి మనకు విడుదలను దయచేస్తారు రెండు చేతులు పైకి లేపి ఒక నిమిషం దేవుని స్థుతిస్తావా దేవుని ఆరాధించు నీకు ఎటువంటి సమస్య ఉండినా ఏదైనా ప్రభువా నేను నా బలముతో జయించలేనయ్యా నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను నా మనస్సు నా సమస్యలనే నా బాధలనే నా వేదన్నే పట్టుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ నువ్వు రావాలయ్యా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదటి కొరింది పదమూడు పది చెప్తుంది సంపూర్ణమైనది నీలోనికి వచ్చినప్పుడే నీలోని అసంపూర్ణత నశించును నీలోనికి సంపూర్ణమైనది వచ్చేయాలి నీలో అసంపూర్ణమైన వ్యాధి ఉన్నదా అసంపూర్ణమైన సమస్యలు ఉన్నాయా నేను అసంపూర్ణ పరిచే ఆటంకాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు నీ శక్తి చేత దాన్ని సంపూర్ణం చేయలేవు కనుక సంపూర్ణమైన దేవుడు నీ మధ్యలోనికి రావాలి కనుక నీకు ఏ వ్యాధి ఉన్నదో ఏ బాధలు ఉన్నదో చేతులు పైకి లేపి నీలాగా ఎవరెవరటువంటి వేదనతో ఉన్నారు అందరి కోసం దేవుని స్తోత్తరించు హాలెలుయా 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 నీ కుటుంబం లాగా ఎవరెవరి కుటుంబంలో సమస్య వారందరి కోసం దేవుని స్థుతించు స్థుతించు దేవుని స్థుతించు దేవుని ఆరాధించు హాలెలుయా హాలెలుయా ఎందుకంటే స్థుతి అనేది ఒక వస్త్రం అందుకే సియోన్ కుమారతే కీర్తన యషయా గ్రంథం అరువై నుండి మీరు చదివారంటే సియోన్ కుమారతే నీవు నీ ధైర్యమును ధరించుకో ఎలా నీవు ధైర్యం ధరించుకుంటావు స్థుతి వస్త్రమును ధరించుకో ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనిషి కునుగుతాడో అప్పుడు సాతాన్ వస్తాడు ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని దేవుడు పెద్ద వెలుగులో వారి పైన నీడ చుట్టూ వెలుగు వారిని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు కానీ వారు ఏదో కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు వాళ్ళకి అప్పుడు ఆ రోజు ఆహారం దొరకలేదు వాళ్ళకి నీళ్ళు దొరకలేదు చిన్న చిన్న విషయం కంద ఏమీ లేదు అని కదా మోసం ఎందుకు మమ్మల్ని పిల్ల చూపుకుని తీసుకుని వచ్చావు ఎక్కడ దొరకలేదా నువ్వు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చి మేము అందరం చనిపోతున్నాము మా ఈ అగిప్తు దేశంలో మేము దాసులుగా ఉండి నేను మాకు కొబ్బరికాయ దొరికింది టమాటా దొరికింది మాకు కారెట్టు దొరికింది ఇక్కడ ఏమి దొరకతుంది ఇసుక 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 వాళ్ళు ఏం చేయి మొదలు పెట్టారు కునుగుతున్నారు కునుగుతున్నప్పుడు సర్పం వచ్చి వారిని ఘాటు వేసిందని బైబుల్ చెప్తుంది ఎప్పుడల్లా దేవుని స్మరించుటకు దేవుని స్థుతించుటకు దేవుని ఆరాధించుటకు నీవు దేవుని గణపరచుటకు నీవు మేల్కొని ఉండలేదో నీ స్థుతి అని వస్త్రమును నువ్వు ధరించుకోలేదో అప్పుడు సాతాను నీ చెందకు వచ్చేస్తాడు చదువుదాం రోమా పత్రిక ఒక్కటవ అధ్యాయం ఇరవై ఒక్కటవ చండి తొందరగా చదవాలి వారు దేవుని ఎరిగినప్పటికీ వారు దేవుని ఎరిగినప్పటికీ ఆయనకు ఇవ్వవలసిన గౌరవం ఆయనకు ఇవ్వవలసిన స్థుతి స్తోత్ర ఆరాధన ఇవ్వకపోయినప్పుడు వారు ఇవ్వలేదు 
ఆయనకు కృతజ్ఞత చూపలేదు ఆయనకు దే థాంక్స్ చెప్పలేదు అంతే కాక అంతే కాక వారు తమ హేతువాదములందు దానికి బదులుగా వారి హేతువాదం నాకు మాత్రం ఇలా ఉంది నీకు ఎందుకు అలా ఉంది నేను వాళ్ళకు దేవుడు వాళ్ళ ఏమి వాళ్ళ దుర్మార్గులు వాళ్ళు మాత్రం దేవుడు పైకి 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 తీసుకునే పోతున్నాడు చూడు వీడు చూడు వీడు ఈమె చూడు ఈమె భర్త ఏమో కొత్త కొత్త చీరలు కొనుక్కుంటూ వస్తున్నాడు ఎవరెవరినో చూచి కడుపు నొప్పి ఎవరెవరినో చూపి నా కునుకుతూ ఉన్నావు అక్కడ చూస్తున్నావు ఇక్కడ చూస్తున్నావు వాళ్ళు దేవుని స్థుతించలేదు మూడు చెప్తున్నాడు వారు దేవుని కనపరచలేదు దేవుని స్థుతించలేదు దేవునికి తమ్ము తాము అర్పించలేదు ఇది మూడు ఉన్నాయి స్థుతి అంటే స్థుతి స్తోత్రము ఆరాధన స్థుతి అంటే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడని దేవునికి చెప్పాలి దేవా నీ పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రం ఈ ఆకాశం భూమి సృజించిన దేవా నీకు స్తోత్రమయ్యా ఈ నక్షత్రాలను సృజించిన దైవమా స్తోత్రము కాలమును తగిన టైంలో సృజించి కాలం ప్రకారం తగిన టైంలో వర్షాన్ని ఇచ్చి పిట్టల్ని పోషించే దైవమా స్తోత్రం సూర్యుని చంద్రుని ఇచ్చి ప్రజల్ని కాపాడుతున్న దైవమా స్తోత్రం లోతైన సముద్రము ఎత్తైన పర్వతం ఇచ్చావు స్తోత్రము నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడవయ్యా నువ్వు ప్రతి నరుని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నావు స్తోత్రం ప్రతి కా టైంలో కాలములను పంపిస్తూ ఉంటున్న ఆ వర్షాకాలం ఎండకాలం వసంత కాలం అని వసుగుతూ ఉన్నావు ఆకాశంలో పక్షులను పువ్వులను పోషిస్తూ ఉన్నావు నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడవు నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడవయ్యా అని దేవుని స్థుతించి దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడు ఎవరని నీవు నీ దేవునితో చెప్పాలి అదే దానియల్ గ్రంథం దానియల్ జీవితంలో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవుని స్థుతించాడు మాట దేవుని ఆరాధించాడు ఓ చంద్రుడా దేవుని స్థుతించు ఓ సూర్యుడా దేవుని ఆరాధించు నువ్వు చంద్రుని పోయి ఆరాధించకు సూర్యుని పోయి ఆరాధించకు దేవుడు సృజించిన దాన్ని ఆరాధించకు దేవుడు ఆ సృష్టి కర్తను నువ్వు ఆరాధించాలి 